So what we're going to be doing today is we're going to be talking a little bit. Oh. It's okay. Okay. So what we're going to be doing today is we're going to be talking a little bit about um, you know what you know her condition is and the strength condition is, but also how women have problems like this a lot when you know they're very tall or they wear high heels a lot. You know, so we're going to be getting into a little bit of that. To talk about how high heels can affect the body. Ừ, dạ ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ có cái thăm khám ở sơ bộ với lại chị Trang và đồng thời không chỉ có khám bệnh cho chị Trang không thì bác cũng sẽ thảo luận kỹ hơn về cái uh, cái cái mà chị em mình hay gặp gặp phải đó là khi mà mình mang giày cao cấp á thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình như thế nào ha. Yeah, fashion is not also functional sometimes. You know, there's a difference between how the body works and what we make the body do sometimes, right? Yeah, bởi vì là cái cái thời trang á, cái cái xu hướng thời trang hiện tại á, đôi khi nó cũng ảnh hưởng tới cái cái cơ thể của mình và cái 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 sức khỏe của mình. Yeah. So, now, you might want to come around this way. So, we're going to look at some picture here. Yeah, như là mọi người có thể xem trên những cái bức hình này ha. Now, this is basically a picture of what it looks like when having flat feet versus high heel, right? Now, what you're going to find is that when you're having flat feet, most of the weight goes through the center of the body. It's not, you know, the curves are not too big, you know, it's straight up and down. <laughs> now, what happens when you wear the high heels is it accentuates certain things like it accentuates leg muscles and you know helps you standing in a different posture right yeah but what it also does is it accentuates the curves of the spine it actually makes them bigger in certain areas which over time can cause a lot of wear and tear on the spine right? <laughs> Very good example. So, when you wear high heels, it makes your head go forward. Right? It has, instead of all the weight going through the center of the body, all your center weight goes back here and then your head starts to go forward to balance. So, the other thing that happens is that... There you go. <laughs> now, one more thing that happens. Hey, come here, close up. So, when you're not wearing high heels, all your center weight is in the center of the body. But when you do wear the high heels, all the weight goes to the back. Your center of gravity goes back here, right? À dạ cái khi mà mình mang giày cao gót á, mình không mang giày cao gót á thì cái cái khối lượng của mình á là nó dồn đều trên cơ thể ha. Ờ thì cái khi mà bạn có thể cái khối lượng nó dồn đều trên cơ thể, chia ra là nó đều. Tuy nhiên cái khi á mà bạn mang giày cao gót á thì khối lượng hai bên bạn có thể thấy khi mà chia ra thì nó không có đều nhau và một bên nó sẽ nhiều hơn bên còn lại. Now, when we have her come in here, first time I see Miss Trang, right? She goes, my neck hurts, my back hurts, my hips hurt, my legs, everything hurts, right? Yeah, cái lần đầu tiên mà chị Trang đến đây á và có cái lần nắng chỉnh đầu tiên bác sĩ thấy là chị Trang gặp rất nhiều vấn đề ví dụ như là đau cổ nè, rồi ê cả hai vai rồi hông cũng đau nữa và có cái vấn đề ở hông nữa. It's not because she had any accident or anything. It's just you know one of the things of being a model, having to always stand up perfectly straight, wear high heels, be in these positions is very difficult. It's very tough on the body. 
À, cái vấn đề mà chị Trang gặp phải nhiều như vậy không phải là bởi vì chị gặp tai nạn mà bởi vì là cái khi mà cái công việc đó, nó đòi hỏi chị Trang nó phải đứng thẳng nhiều và giữ dáng rất là nhiều á nó tạo áp lực lên cái thân người của chị Trang và nó tạo ra nhiều vấn đề như vậy. Và chị Trang xin chia sẻ chút xíu đó là cách đây 3 năm thì Trang đã từng bị chấn uh, thương bởi vì mình có quá nhiều và sau đó thì mình có đến điều trị ở một cái trung tâm. À, cũng rất là lớn nhưng mà khi mà đến đó thì có vẻ như là bác sĩ thấy mình đau quá thì ông ấy mới thực hiện những cái những cái tiểu thuật nho nhỏ và ông ấy đã dùng những cái mũi kim tiêm để làm cho à, cái lưng của mình nó sẽ không có bị đau nữa đó là sẽ tiêm tê vào cuộc sống thì thật sự là khi mình được tiêm thì cái mũi kim đó thì nó rất là đau và ông ấy thực hiện những, những cái kỹ thuật mình và mình chỉ nhớ rằng là mình phải truyền rất là nhiều kháng sinh tức là sau khi làm xong thì mình phải truyền đến ba loại thuốc kháng sinh và trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ gì đó thì mình phải làm đến bốn năm lần như vậy nhưng mà kể từ đó về sau thì mỗi lần mình mang nhiều con ngót và mỗi lần mình vận động nhiều thì mình cảm thấy là rất là ê và có những ngày nó sẽ đau cũng như là mình phải sử dụng cái đeo để cái đeo đai để bảo vệ cho cái cuộc sống của mình và khi mà mình đến đây mình gặp bác sĩ thâu thì mình đã hỏi rằng là mình có những cái vấn đề gì không thì bác sĩ thâu đã giải thích cho mình Okay. So basically, you know, when we first saw her, we explained that she didn't have to do all that stuff that she did before, you know. It's actually very simple to fix the body. It's just about working on the body's position, working on the body's structure to get much better curves into the spine, all right? So, Oh, yeah. uh, dạ. Uh, dạ, cái khi mà chị Trang đến đây thì bác sĩ cũng nói uh, cho với chị cho chị Thanh biết là cho chị không có cần phải uh, thực hiện nhiều cái thủ thuật uh, phức tạp giống như trước đây mà mình đã gặp ở những cái phòng khám khác nữa. Thì bác sĩ sẽ uh, tập trung chủ yếu vào cái tư thế và cái cấu trúc của khung xương và sẽ giúp cố định lại cái cái đó thì chị Trang sẽ cảm thấy cải thiện và đỡ rất nhiều. Uh. Mm. Mm. Right. Let's have a good face Dạ, bây giờ uh, em và chị Trang nằm sát xuống hả? body, basically the first thing that I always do is we look at the alignment of the hips, we look at the alignment of the spine. Dạ, cái lần đầu, cái khi đầu tiên nhưng mà bác sẽ kiểm tra khi mà chị Trang nằm xuống thì sẽ kiểm tra xem là ở cái cái mức độ thẳng hàng của cái phần lưng và cái phần hông như thế nào ạ? Now, for models, everybody basically, you know, when you look at models, right, they're, they're like an ideal of, you know, the perfect, you know, posture, perfect, you know, structure and all these different things, and that's why they are models, right? Và cái khi mà mọi người nhìn vào một người mẫu thì thông thường là mọi người thấy đó là một cái, giống như là một cái chuẩn về cả chiều cao lẫn về cái độ cân xứng của cơ thể, đúng không ạ? But even that perfect posture still has a pattern to it. It still has a muscular pattern of changes that go up and down the spine. À, uh, tuy nhiên á, là dù khi mà mình nhìn vào mình thấy là uh, nhìn có vẻ như giống như rất là hoàn hảo như vậy một cơ thể nhìn rất hoàn hảo. Tuy nhiên là cái cơ ở trong cơ thể nhiều khi nó vẫn có uh, cái sự co một bên cứng một bên không một bên không cứng và có sự mất cân bằng uh, và nó có sự xáo trộn ở trong cái bó cơ phía trong cơ thể. So what we found in Ms. Chang is that basically her one hip on this side gets pulled up a little bit because of tight muscles here and then the pattern goes up and causes a little bit of tightness on this side of her neck here or side of her upper back here which causes pain to develop. Yeah, Now I'm going to adjust the spine. I'm going to basically push the spine into the right directions, and that will actually relieve a lot of the pressure that's on the body. À, và uh, bác, khi mà bác sĩ thấy được cái vấn đề mà chị Trang gặp phải rồi thì bác sẽ dùng những cái kỹ thuật nắn chỉnh chuyên biệt và sẽ đưa cái khớp xương về lại vị trí ban đầu và uh, làm giảm áp lực khiến cho chị Trang sẽ bớt đau đi. Now, the table moves like this because it's think of it as like a hammer it allows me to move the joints into the proper position, proper direction. À và cái bàn đây là bàn nắn chỉnh chuyên biệt và nó sẽ có những cái tác động co dập cố định như vậy. Nó sẽ giúp cái khớp xương trở lại Position 
the spine properly. Bởi vì chỉ có cái vấn đề nằm ở phía cái hông bên bên phải thì cái khi mà bác nắm chỉnh bác sẽ hỗ trợ thêm cái miếng đệm này gắn vào để điều chỉnh lại cái tư thế của chị Trang để cho chính xác hơn và nó được thẳng hàng hơn ạ. And one of the most important things that we do in chiropractic is we get the spine to work properly, which means that she will walk straighter, she will stand taller, she will have less muscle aches and pain, and her body will just perform the way that it's supposed to perform. Yes, yeah. Uh, nắng liệu pháp nắng chỉnh cột sống sẽ giúp cho cái khớp xương nó được quay về lại cái vị trí ban đầu của nó và nó khiến cho cái cơn đau được giảm đi và cái xương nó sẽ di chuyển tốt hơn ạ. Okay, so now we put these blocks in this position because it puts your spine at the right position, and then we stimulate the nerves. Đây là thiết bị chuyên biệt là bác sĩ sẽ dùng để bổ trợ cho những cái cơ lâu ngày nó bị co thắt nó sẽ trở về cái vị trí nó sẽ dài hơn và nó sẽ không kéo nó khiến cho chị bị đau lưng nữa. Perfect. And in that time, just simply adjusting her spine like this has released a lot of the pressure, and she doesn't really have the pain that she used to anymore. Yeah, và dạ và trong năm lần đó thì bác sĩ cũng nắn chỉnh giống như là từ nãy tới giờ và bác nắn chỉnh cho chị. Thì cái khi đó, cái khi mà chị về thì chị có cái feedback đó là chị cảm thấy đỡ hơn nhiều và giảm áp lực rất là nhiều. Now, when we did that, that little hugging motion, that's actually to help flatten out the upper back a little bit because she gets a little bit of a hunching forward because of wearing the high heels a lot. And because she's so tall, she starts to look down a lot, you know, at people. So she gets this little bit of a, a hunch on the upper back there just from the muscle. So it makes it a little bit tougher for her to stand up straight. So by doing that adjustment, it helps her to stand up nice and tall. À, dạ cái động tác nắn chỉnh mà à, giống như là cái động tác à, ôm như vậy á nó sẽ giúp cho cái phần à, lưng giữa của chị Trang và phần lưng trên của chị Trang nó sẽ bớt áp lực nó sẽ được à, làm à, nó sẽ lấy lại cái đường đường cong ban đầu của nó nó không có à, nó không có quá nhiều áp lực thì cái khi đó chị Trang có thể đứng thẳng à, không có cảm thấy đau nhiều. So when I push on her neck in certain spots, I push on the right side a little bit, right, right where her head bends down. It hurts a little bit. It's a little sore. Yeah, uh, những cái cơ mà chỗ cổ của mình á, mà nó cứng á, thì nó sẽ khiến cho mình uh, đau. Bởi vì nhiều khi là cái chị đứng thẳng và uh, chị phải gồng á, nên cái phần cơ đó sẽ bị cứng. Now, that little bit of soreness, that little bit of pressure, is just basically because the muscles are so tight trying to hold her head on top of her neck and trying to hold it in a good position, they get exhausted. They start to lose energy a little bit. À, dạ, cái khi á, mà chị cảm thấy á, giống như là cái người cái đầu của mình nó bị căng hoặc là cổ mình bị cứng như vậy là lý do là bởi vì uh, nó cái, cái cơ của mình nó đang cố gắng để nó giữ cho cái cổ của mình nó được thẳng. 
Dạ, và cái đầu của mình nó được thẳng lên á, nó cố gắng hết sức, do, do đó nên nó rất là cứng. Dạ, vâng. What's even tougher is that at the end of a long day of shooting or a long day of practicing runway and all these things, you get your back gets really tired. You know, it gets really exhausted because you're just in these positions all day. You have to stand a lot. You know, it's it's not easy. It's very tough on the body. Ah, dạ và đồng thời với cái việc mà chị phải đứng thẳng hàng ngày, đồng thời với cái công việc đặc thù của mình á, mình phải đứng nhiều, tạo dáng nhiều, thì nó tạo rất là nhiều áp lực lên không chỉ có cổ mà cả cái phần lưng của mình, phần vai của mình nữa. Cái khi đó là rất là rất là đau, rất là nhiều khi rất là mệt mỏi nữa ha. Okay, come on up. We're gonna adjust the neck. Dạ, bây giờ là mình ngồi dậy để nắn chỉnh phần cổ của mình nha chị. Come on over here, actually. Let's have you sit. Oops, there. Okay. Just like that. Now for her neck adjustment, it's actually pretty simple as well. It might look a little, little strange when I do it, but basically what I'm doing is I am pushing the curve back into the neck because she actually has a flattening of the neck just from being so tall and wearing heels a lot. Then it starts to flatten out the curve of the neck, so we're going to restore that a little bit here. Ah, uh, yeah. Uh, cái uh, cái cái mà bác đang làm đó là nắn chỉnh cổ cho chị Trang ạ. À. Bởi vì uh, cái cổ của chị Trang thì nó sẽ hơi thẳng so với bình thường mà nó mất cái đi cái đường cong. Do đó nên cái khi mà bác nắn chỉnh như vậy khớp xương nó sẽ được trở về vị trí ban đầu, lấy lại được đường cong và chị sẽ bớt đau đầu uh, và giảm áp lực ở cổ. Gonna do a little adjustment right here. It's gonna make a little noise, you know, make a little sound, but it's gonna be very gentle. Yes, but dạ cái khi mà bác sĩ nắn chỉnh như vậy sẽ cảm sẽ có cảm giác là nó có cái tiếng kêu à, tuy nhiên là à, nó sẽ giảm áp lực đi rất nhiều và cảm thấy sẽ rất là thoải mái sau khi nắn chỉnh xong mà I will say it can be a little scary looking but only allow a professional chiropractor who's trying to do this don't ever let any other anybody touch your neck only chiropractor very important yeah. à, dạ và mọi người đừng đừng cố gắng thử làm điều này tại nhà một mình tại vì uh, chỉ có chỉ có những cái uh, bác sĩ được học chuyên biệt về những cái kỹ thuật mới có thể nắn chỉnh được cổ cho mình do đó nên mọi người cũng đừng cho phép ai động vào cổ của mình khi mà yeah. chưa có cái chứng nhận It takes me six yeah. years just to learn how to do that <cười> yeah, uh, bác phải mất uh, tới 6 năm để có thể <cười> học và nắn chỉnh cổ yeah. All right, very good. How do you feel? Yeah, you're really good. Um... Yeah. Go, you can mỗi lần mà thật sự mỗi lần nghe cái tiếng kêu á mình sẽ một cảm thấy rất là thoải mái vì nó giống như là nó nó giải phóng hết tất cả những cái áp lực à, lúc mà mới vào thì mình sẽ thấy là hơi căng cứng cổ nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy là feel really good mm -hmm. rất là tốt it's almost like instant relief because once we adjust the spine it instantly makes a change to the nerves and the muscles relax so the pain goes away within seconds Dạ, cái khi á, mà bác sĩ nắn chỉnh cổ cho chị Trang á, thì á, là cái áp lực được giải phóng và cái cái uh, dây thần kinh nó không bị chèn ép giống như thông thường nữa. Do đó là chị Trang sẽ cảm thấy rất là thoải mái. So for her, it'll feel like there's been 10 pounds taken off her shoulders, like just relief and pressure. You breathe easier, stand up straighter, muscles move easier, everything just works the way it's supposed to. À, dạ và khi á, mà nắn chỉnh cổ như vậy xong á, thì cái áp lực á, mà chị Trang được giải phóng thì nó tương đương với lại 10 pound có nghĩa là gần 5 kg đó quý vị thì cái khi đó khi mà áp lực cổ nó được được giải phóng thì chị có thể đứng thẳng hơn và làm mọi công việc với là một tâm thái tốt hơn thoải mái dễ chịu hơn. Okay. Yeah. That's it. She's all set. Simple. Yeah. Thank you. Thank you for having us over today. <cười> Alright guys, have a good day. Yeah. Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ. Okay. Yeah. Yeah. So, đây thì Trang sẽ làm một cái trị liệu mà có lẽ ngày hôm nay thì Trang sẽ chia sẻ cho mọi người một chút xíu về uh, những gì mà Trang đã được uh, trải qua ở mắt của Healthcare và khi bộ rằng có thể khiến cho mọi người một trải nghiệm tuyệt vời hơn nắng của có 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 đau hay gì không chị nắng có à, thật sự thì mình không có biết rằng là mọi người có nghe được những cái tiếng kêu đó hay không nhưng sau tại vì ngồi xa như thế à, vì đầu tiên khi mà mình đến đây làm đó, thì mình phải học cách là có thể ngồi được đúng tư thế là không có bắt chén chân qua một bên không có ngồi đi một bên thì như vậy sẽ khiến cho cái hệ xương cốt của mình nó không được tốt và cái việc thứ hai là khi mà mình nắng nắng xương cổ như là mình uh, nắng lưng thì 
những cái tiếng kêu ở trong thì chỉ một mình mình nghe được thôi nhưng mà sau khi làm cái đó thì mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng và thoải mái cho chị cho 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 mình hỏi sĩ là tại vì khi mà mang về có quá nhiều á thì thường nó sẽ đau một cái phần bên giữa và mình có hỏi rất là nhiều bạn là họ phải mang về có nhiều thì chủ yếu cơn đau là ở phần lâm giữa đó thì lý do tại sao mà nó lại có những cơn đau như vậy Uh, so uh, she wanted to ask you a question about the pain come from like wear high heel. Mm. When we wear high heel for just a long time, so uh, she had lots of friends with high heel too. Oh, yeah. They also have a pain on the mid back, yeah. and she wanted to know why. Uh, so the reason that you know, like I was saying to everybody before, um, mm. you know, the high heels will actually push the curve of your low back. Ooh, you got more questions? Yes. <laughs> more questions. All right. So. Yeah. So. The high heels will actually make the curve of your low back bigger. It actually makes the curve too much, and then it puts pressure on the nerve. Bởi vì là cái giày cao gót nó khiến cho cái phần lưng của chị nó phải cong hơn bình thường và nó tạo rất là nhiều cái áp lực cho cái phần lưng của mình. Do đó nên á là cái phần lưng giữa nó sẽ bị đau nhiều. Bởi vì chỗ đó là chỗ chịu áp lực nhiều nhất. And then as the nerves get tight, the muscles start to get tight as well. Eventually, the muscles just run out of energy. You know, they get tired. And they start to get sore. So after five hours, six hours of wearing high heels, your low back gonna hurt a lot. Ah, yeah. So cái khi á mà cái cái phần lưng của mình nó chịu chịu một cái đường cong nhiều hơn bình thường như vậy, nó sẽ có áp lực đó chị. Và cái xương của mình khi mà có áp lực như vậy, thì nó sẽ chèn ép lên dây thần kinh và nó sẽ khiến cho cái cơ khi mà dây thần kinh bị chèn ép, thì cái cơ xung quanh đó nó cũng sẽ bó chặt cái dây thần kinh đó lại và cái cơ càng bó chặt á thì nó càng dễ khiến cho cái xương của mình á chỗ đó nó bị giống như bị sưng á chị và nó sẽ khiến đau dạ rồi cho mình hỏi tiếp rằng là đối với cái cách tập luyện dạ ví dụ như là cho cái lúc mà mình đau như vậy mình không có thể nào đến được cái cơ sở mình nhất để mình khám thì có cái cách nào để có thể khiến cho cái phần nó đỡ đau không cái phần cơ được giãn ra centimeter 
the pressure on the front of your foot's maybe an increase of 20%, you know, average. But as you get to that higher height, the increase of the pressure on the front of your toes and feet is like 40 to 60% of the normal pressure weight, all right? Same thing in your low back, the pressure will go up as the, the heels get taller. Thank 
for coming yeah. over for our live stream. Cảm ơn mọi người đã xem live stream Và ngày hôm nay thì Trang đã có và nếu như mọi người có sự quan tâm đến chỉnh hình và tính mạch cuộc sống thì các bạn có thể đến với mắt bộ heo khe địa chỉ ở 19 tận 12 và chỉ khi nào rằng là các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời ở nơi đây bởi vì đối với trang thì nơi đây có đội bác sĩ rất là chuyên nghiệp và có những bạn nhân viên rất là dễ thương thì trang đánh giá đây là một nơi mà các bạn có thể mang mẹ hoặc là bố hoặc là gia đình đến đây để điều trị nếu các bạn có vấn đề và xin chào và hẹn gặp lại